Hi friends, welcome to our YouTube channel. In the number fluid mechanics in the basics in the course and discuss here more another fluid mechanics in the world. Fluids in the behavior in the course of studies in the or science in the branch in the number fluid mechanics in the world. It is defined as the branch of science which deals with the behavior of fluids. In the number of fluid in the world, flow to yarn or the capability or the substance in the number fluid in the world. A substance which is capable of flowing. इन कुछ टेक्निकल डिफिनेशन नोस्टी डी फोम अप्लेड्स डी फोर्मेशन संभव फ्लूडे फ्लूड ब्रांच which deals with the behavior of fluids in motion without considering the force causing motion motion in any movement in our fluid ne kurich padikuna inana nammal ee fluid kinematics nu parayanadu avade pratheka sradhikana oru karyam nammal aa oru flow ku movement inde kaaranam aayittulla force ne ivade consider cheyunnilla ee peru uddesham adhi fluid kinematics ee maati nirthuga kinematics मोशन स्टडी डिफरस नोकी फ्लूडिबिडेड इन सें फ्लूडिबिडी
ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ റോ ഈക്വൽ ടു കോൺസെന്റ് എന്ന ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിലും റോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കോൺസെന്റ് എന്ന ഗ്യാസിന്റെ കേസിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതെന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം ആണ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ മാസിന്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസിക്കൽ കോൺസെന്റ് ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ കേസ് തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു നോൺ മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാം എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് വോളിയം അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളി ചെയ്യ വോളിയം വേരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് റോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കോൺസെന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ്സിന് ഉണ്ടാവുക ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്നാമത്തത് ലിക്വിഡ്സിന് ഫ്രീ സർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാസിന് ഫ്രീ സർപ്പസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഫ്രീ സർപ്പസ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ്സ് വാട്ടർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് അതിന് ഫ്രീ സർപ്പസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഗ്ലാസ്സിലകത്തെ കുറച്ച് ഗ്യാസിനെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഫ്രീ സർപ്പസ് ഗ്യാസിന് ഉണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വരുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി റോ രണ്ടാമത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓർ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അതിന് ഗാമ എന്നും പറയാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം വി നാലാമത്തത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി കൊഹഷൻ അഡേഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ആദ്യത്തത് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സിമ്പിൾ റോ മാത്തമാറ്റിക്കലി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസും അതിന്റെ വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോക്കാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വോളിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കിലോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വരിക ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണെന്നുള്ളത് 4 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലാണ് വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ഡബ്ല്യു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് പറയാറുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഓഫ് ലൂയിറ്റ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊരു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ബൈ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ജി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ആണ്
ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാസ് ബൈ വോളിയം ബൈ മാസ് നമുക്കറിയാം എന്തിന്റെ റെസി പ്രോഗ്രാം ഡെൻസിറ്റിയുടെ റെസി പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വൺ ബൈ റോ എന്ന് കൂടി നമുക്കിവിടെ ഈ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കൂടി ഇതിന് പറയാറുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടി തിരിഞ്ഞു പോകരുത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലിക്വിഡ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എയർ ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു ഡെവലിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ടൈമിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്താ വരും വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അതായത് റോ ജി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മുകളിലും താഴെയും ഡെൻസിറ്റി വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഇക്കേഷാണ് റോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് റോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും റോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു റോ ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും ആലോചിച്ച് പോകണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി പോയിന്റ് സെവൻ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ്